Gerung dari Rocky Gerung Official Forum News Network. Bung Rocky ini pertanda buruk bagi kabinet Pak Jok Pak Prabowo maksud saya mau Pak Jokowi melului. <laughs> Hari pertama para menterinya bekerja sudah diwarnai dengan skandal. Kader Partai Amanat Nasional Yandri Susanto yang ditunjuk menjadi Menteri Desa kedapatan menggunakan kop surat kementerian untuk kepentingan pribadi. Kalau dalam isi suratnya yang diundang itu ada kepala desa, perangkat desa, ibu-ibu PKK untuk hadir dalam hall ibundanya dan tasakuran gitu di sebuah pesantren tuh. Dan ini oleh netizen dicurigai bahwa dalam rangka penggalangan karena istrinya itu e, maju menjadi salah satu kandidat pada pilkada bupati di Serang. Ya pasti ini permulaan yang buruk seorang menteri memanfaatkan kop surat negara untuk mempromosikan uh, istrinya dan uh, walaupun ada tafsir macam-macam bahwa itu mungkin uh, kekurangan pengetahuan tentang administrasi bernegara atau di dalamnya memang ada orang lain yang memanfaatkan tetapi kalau ada tanda tangan menteri untuk acara yang sangat privat dan terhubung akhirnya dengan kepentingan uh, pe, pe, uh, pemilihan uh, pilkada bupati yang adalah istrinya itu dari awal udah pasti itu semacam uh, pemanfaatan uh, semacam korupsi dalam pengertian yang uh, sangat fundamental yaitu jabatannya itu jadi andalan untuk mengorganisir dan memobilisasi opini kan itu intinya itu jadi Pak Prabowo memulai sesuatu dengan uh, contoh dari anggota kabinetnya yang buruk itu dan kita tidak mungkin lagi untuk mengatakan bahwa ini ada kekeliruan. Jadi dalam etika begitu ada sesuatu yang di awal sudah buruk maka kelihatannya produk lanjutannya juga buruk tuh. Dan itu yang menyebabkan dari awal kita memberi semacam sinyal bahwa konflik of interest pasti terjadi. Jadi kedudukan menteri itu akhirnya jadi kedudukan yang sifatnya uh, pragmatis kan jadi apa yang bisa menguntungkan atau mengenakkan keluarganya itu yang akan dijadikan uh, utama jadi sekali lagi kita mulai melihat bahwa public ethics itu gagal dan uh, mestinya ada bukan segala teguran ya harusnya ada semacam kesadaran diri untuk uh, ya, sebut aja kalau ya ini kalau kita sebut di dalam tradisi Bushido ini namanya harusnya udah dibunuh diri itu dan atau mengatakan kami saya malu karena saya memanfaatkan Kop surat negara untuk membackup istri saya itu poin dasarnya tuh. Jadi ini bukan soal uh, kecurigaan netizen, tapi netizen memang bereaksi dengan cara yang tepat. Dan Pak Mahfud MD yang juga bertahun-tahun memelihara semacam etika politik atau atau, atau minimal uh, uh, kode etik di dalam penyelenggaraan negara harus bereaksi. Jadi ini soal yang sangat serius karena ini pertama kali kita paham bahwa ada menteri yang tidak paham tentang kedudukan dia sebagai pejabat publik. Jadi sekali lagi mobilisasi-mobilisasi ini juga akan dimanfaatkan mungkin uh, oleh pihak yang lain atau oleh uh, kekuasaan yang lain yang ada kaitan antara kedudukan birokratisnya atau kedudukannya di dalam struktur kenegaraan dengan kepentingan privat dia di wilayah-wilayah yang menguntungkan dia antara secara bisnis, ekonomi, apalagi secara politis. Ya, nggak ter terlalu terkejut ya kalau Pak Mahfud MD bahkan termasuk yang ikut mencuit ya menegur uh, Pak Menteri baru ini ya. <laughs> Memang saya pikir dengan fenomena netizen Indonesia yang sangat kritis itu katakanlah kalau standar moralnya para pejabat kita memang sudah sangat buruk ya harusnya mereka tetap hati-hati lah ya karena semua tindakan semua perilaku mereka itu akan diawasi dengan ketat oleh para netizen ini. Kita selalu berterima kasih pada kemampuan netizen untuk jadi uh, independen jurnalis tuh. Kan ini semuanya, walaupun dianggap ini permainan lawan politik, tetapi juga harus ada semacam kesepakatan bahwa hukum dan uh, etika itu harus diterapkan secara maksimal. Jadi kalau misalnya uh, lolos tadi filter hukumnya, maka ada filter etikanya. Kalau misalnya sang menteri, siapa namanya Pak, yang dari PAN itu menganggap bahwa oke okay, ada yang salah, maka mestinya dia nggak tanda tangan uh, surat itu kan. Jadi kelihatannya bahwa penggunaan kapasitas birokrasi sekarang sudah di, dipakai untuk kepentingan uh, kekuasaan atau kepentingan keluarga dalam hal ini, kepentingan sang istri.